നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ അതിൻ്റെ അത് നീട്ടണമോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം എന്നാവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളം അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ശേഷം തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോലീസുകാരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പോലീസുകാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പോലീസുകാർ അവർ എത്രയോ എത്രയോ നേരം വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും അവരുടെ ജോലി ഭാരവും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം സമയത്ത് കിട്ടണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെയിലായാലും മഴയായാലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചില പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ പോയാൽ തന്നെ അവർ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ രീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ നേരം ഈ വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം പോലീസുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ അതിൽ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ചില പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലെങ്കിൽ നീട്ടിയല്ലേ പറ്റൂ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പോലീസുകാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ നന്ദിയുണ്ട് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ലോക്ക്ഡൗൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ജോലിയിലേക്കും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും മാധ്യമ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർക്കുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട് മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ റോൾ അവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നാണ് വാർത്തകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് ഏതായാലും സമാധാനമാകട്ടെ ഉടൻ തന്നെ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ എത്രയും വേഗം പിൻവലിക്കട്ടെ പോലീസുകാരുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും നന്മയിലേക്ക് ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിലേക്ക് ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് തന്നെ തുടരട്ടെ ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ നമുക്ക് തുരത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഈ പോലീസുകാർക്കും അതുപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരു വലിയ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പൂച്ചെണ്ട് അർപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും നല്ലത് മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കൂ അതൊരു കവിതയാകാം സോളോയാകാം ഡിയറ്റ് ആകാം മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക മികച്ച മൂന്ന് എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിഷുപ്പുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പത്ത് എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക